grave, ça fait un bon entraînement. Ça t'a un peu warm-up Allez. Ok. Oh, je m'excuse. Hein. Oh, je t'en prie. Ok, ok. <rire> um, heureusement que je m'en suis aperçue. Hein. <rire> ok. So, uh, today, we have with us Laureen, Rafin. So, we're going to start by doing one part in English and then we're going to do one part in French. Uh, since um, it will be probably make more sense to you to put the first part in English uh, sure. for your social media. So, um, Laurine, thank you for being here. I appreciate to see you again and uh, your effort to come to America. Can you tell me why you got motivated to do the American bar as you are already a pretty much a lawyer, right? Yeah, first, thank you for welcoming me. Yeah. And um, to answer your question, uh, I'm a lawyer uh, in Paris yeah. already. If you want to practice, you can. Yeah, I'm practicing. Oh, I you have, are? Yes, I have my, my own law firm in Paris. Um, the only question is, um, which kind of practice would you like to have? Oh. And I would like to have an international one. Oh. So that's the reason why I'm really interested in uh, the U.S. legal system. And okay. that's the reason why I decided to pursue my studies here in UC Berkeley. And now I have been graduated from UC Berkeley. Yeah. And I would like to take the, bar, the California bar exam. Yeah. Um, and that's in February? That's in February. And I, but I plan to pass it on, on to take it on July. Oh. 2020, yeah, because I really need to have more time to make sure I'm going to be well prepared for this exam. You mean you can, you can take that exam online? No, I have to come back in California to take it. Oh, yes. so you're going to go back to France Yeah. and you have to come back to take it. Exactly. But three months, you're going to forget everything you learned, no? No, because um, I'm planning to to ask uh, private preparation to help me during uh, several months before oh. before taking the bar exam okay. and to make sure actually I'm going to be very well trained to take it and yeah. to and to have the time to memorize all the things I will need to memorize because it's closed book I cannot use any other material than my brain okay <laughs> so it's so closed book it's closed book oh yeah. my goodness that's very difficult <laughs> yes it's very stressful so your motivation is not to open a practice in the United States it's more like to practice internationally well you know practicing internationally doesn't mean I I wouldn't be um, traveling here yes traveling here and maybe open a practice here also. or like a second to uh, office. yes it's possible the question is uh, am I going to need this I don't know <laughs> maybe yes maybe no so I, I, I wish myself yes to have to do yeah so. <laughs> you, you might come to yes. a customer I mean a client they yeah. call it clients who say uh, does Laureen understand uh, the law so let's say you meet uh, a startup in france and they say yeah. establish me in california you you'll be able to do that well, actually right now to establish a, a, a company here in california i i don't need to be a lawyer and really? a title lawyer you know it's kind of you, you everyone can do it oh uh, maybe not absolutely everything but but you can consult? i can i can i can yeah i can consult and at least i can um i can ask someone to do just one part and not absolutely everything so oh. I can advise okay. but the problem is more about uh, how to advise how to be entitled to advise about about California law oh. to a client you know in case they want specific case, laws exactly oh. uh, and and how um, I can provide them the best services you know that's also okay so you you, you mentioned that you already practice in, yeah. um, in France yes. really uh, you're so young how did you get started so young uh, I started to to work actually very young. I really? needed to, so uh, and I'm really happy about this because um, I started to work in a law firm uh, when I wasn't an entitled lawyer. You know, in okay. France, okay. to practice you as, can a, practice as a as lawyer. An intern? Yes, you're not you're not a lawyer before taking your oath and, okay. and the bar exam, of course. So you learned on the field. Yes, and it was absolutely great, awesome. Yeah. So. So you do like the profession you picked? Yes. 
Of course, yes. No, but why do you like it? Isn't it thinking about other people's problems? Oh, you're right. It's always about other people's problems. You're right. But actually, it's not about thinking about other people's problems. It's about providing them solutions. And this is about I love. Oh, the part where you can... Uh, I can help them. <laughs> I can be useful. <laughs> yes. Yeah, yeah. But is it true that sometimes you sleep with the problem of your client in your head yes you're right actually sometimes you have so such a big case yeah and with so many legal issues yeah. and and you have a lot of pressure uh, because you really want to provide the best service the best services you know for your client uh, it's it's important for mm -hmm. every every lawyer and um, and the defense if there is a need of a defense yeah, of course of course for everyone it's it's, it's defense help, yes it's to help them it's the purpose is to help them to to in in defense or if you are a plaintiff oh i see yeah it's in both ways so yes yeah, so of course um yeah it takes a lot of time and a lot of uh your thoughts you know you you you're always thinking about your, your cases yes it's true <laughs> But when you listen to your client, mm -hmm. do you take the side of the other opponent or you, you, you do have to take your client's side? What do you mean? Uh, I before mean, court or with my say, client? Let's say your, your client comes to see you and yeah. you know for sure he's <laughs> wrong and he did yeah. something wrong. What are you going to do? So um, you have several circ circumstances. circumstances. First, yeah. no one is absolutely white or black. Ah. So this is the first prong. <laughs> okay, so <somebody laughs> this is like this. You can defend no, him no matter what. Yes. Um, the on, the uh, the other question is uh, not if you are going to be able to defend him or not. Is how are you going to defend him? For instance, um, if you are, I'm not practicing in criminal law, but mm -hmm. I'm going to give you a criminal uh, An example. An example. Um, if you are going to ask me to defend someone who actually raped a minor. Okay. Uh, I won't say I'm not going to take the case. The only thing I'm going to say is I'm not going to say he he didn't do this, but it's maybe how can I reduce um, the, 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 sentence. the sentence and how can I help him actually to to to, to get out to get not to get out to to have help oh. uh, because to, from my from my perspective this this person is needs, maybe sick needs help and he needs help. So this is the difference, Both. you know. Okay. Oh, that's heavy. But you have lighter cases than that. Of course. Oh, thank God. <laughs> but did you choose to practice mostly corporate or you pre you don't care if it is corporate or private? No, my, my practice, actually, our field of practice, it's maybe uh, it's more civil and commercial law. Okay. Uh, so it's more private. It's more about contracts. It's more about thoughts. It's more about um, the way you can solve issues between people and not between the state and people. You know, it's okay. not the same. Two people are in fight. Yes. And you detangle that. Do you do you have the right to talk to the opponent uh, opponent uh, lawyer? Of course. Oh, you and can. And you are required to do so. Yes. Oh. First, Ch first, first, uh, before going to court. Um, the, you the can talk to the yes, opponent? Yes, you have to at least try to get. To, to, to get a settlement, you know, to, to at least to try to, to solve the case okay. without involving a judge. Oh. Okay. Yes, at least in France. Oh, yeah, yeah. Here, yeah. too, I mean, they try to settle out of court, they say. Of course. Okay, and if you can come with maybe a monetary settlement... It's better. Then they sign papers and they say, I'll drop the case. Of course, yes, and it's always better because... Um, Going to court, first of all, is very expensive. It's expensive, but from my perspective and from my experience... Um, then you're sentenced. Yes, you're sentenced and you have... Um, you, you, you don't have any party re really, really happy with the sentence, actually. Oh, yeah. Because they are going to win one in One feel point guilty and one and, and feel to bad. And to, and to lose in, a, in another point. And, and maybe it's better to, to come to an, an agreement first. Oh. Then you know exactly on which point you're, you, you can lose and on which point you really want to win, you know. And oh. it's not up to a judge to decide. And Unless it's, it's really a hard case. <laughs> yeah, of course. No, no. <laughs> no, I mean, uh, the, also all the jails are full, so we don't have space for anybody it's better to do out of court yeah you're right but what what you are mentioning it's more about criminal law oh, criminal okay. so it's not 
it's not re uh, related. Corporate. No, it's not about civil and commercial law. Okay. So you don't have these kind of issues actually, okay. and and you cannot. So you don't have to worry about that no. as a lawyer. In criminal law, you don't ha you don't have this kind of agreement. Actually, it's more uh, state um, public interest. You know, you, you so you have no guilt behind if because if it's only a monetary settlement, mm -hmm. there's no guilt. You can sleep at night. Yes, it's not the same kind of of uh, of law of law of, bri of breach of law. You know, breaches yeah. of law is not the same. No, no. It takes also someone with a certain caliber to do hard cases, because I can't imagine a young woman like you doing a hard case. I mean, that would be it. Wouldn't fit. Oh, um, well, you're right. I I look very young. And then and also you don't want to be hit with this heavy problem. Um, you're right. Actually, it it takes a lot of courage to you, you to must be very it. brave to face it. But uh, from my perspective, um, I guess it's not about the age; it's more about motivation. Okay. So to be honest with you, I'm not afraid of having a very hard case, and to to no, it's not. So if you worked in Paris, did yeah. you ever uh, settle a case? Um, yes. Yes, you did. S yes, I did several times. So and it was really great, actually, because I was really happy not to go to court. And oh. the clients were very happy about this. So it was really great. Yes. OK. Are did you are French lawyers very easy to negotiate with you uh, better than Americans or because uh, Americans, they want big money. Yeah. Maybe in France, the money is less. Well, um, Yes, the money is less in France. I, I cannot compare for sure from my own experience. Not I yet, cannot, because no, you didn't practice Because here. I didn't practice in the U.S. I'm not entitled to practice in the, here in the U.S. Not yet. Uh, but um, what I can say is, anyway, if our settlements is, it's maybe not big money, uh, la, uh, like as in the U.S., anyway, our our sentence um, in, France? in France are not very high money too. So actually, we are dealing with the system so okay. yeah so if the money is not too high in France your money is not really the motivation like in the United States it is the motivation the only question is the level of money okay <laughs> so but it's better to make, take than a, a, a corporation that can pay you a lot more um, you mean for 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 compensation to your oh, okay. client well, when you can, yes, of course, but our our Fren French laws yeah. are not the same than here in the U.S. You don't take a percentage? Oh, you mean for the fees or yeah, for, yeah, for yeah, the clients? For, if the client gets a million dollars, do you get 10%? Oh, um, so you can you can decide the fees like this. You Between can you and your clients. Yes, yes. Okay. but what you are usually do is um, it's to to um, an hour rate actually. So oh. you say okay, so I'm going to work about this uh, time on your case. Um, I'm going to take this amount per hour. So mm -hmm. first you're going first to ask. First you get the base. Yes, and then you will complete if uh, you, you worked. Win. Yes, if you win. And, and if you worked more. Ex yes, you, you also can, you can, you can have a cap fee, yeah. which means um, beyond a certain amount of, of hours, yeah. then you cannot be the client anymore. <laughs> Yes. Oh, okay. <laughs> so be, if you do, if they exceed your number of hours, then you have to charge them double time or something? It depends on the convention, you, on the contract you made with your clients. Oh, okay. You have to make the contract with the clients. So this is the first, the first point you are going to negotiate with your client, yes. Is it the same here? You got to have a base plus commission? Uh, you mean here how United States in the yes in the US law, most lawyers are doing this kind of of contracts but, um, plus commission. It, it, I, I guess it really depends on the law firm actually okay but for you to really perform on a case it's better to have an extra bonus than the base I pay. mean of course it's of motivation course. yes yeah. of course it's not the only way to get motivated for a case, yeah. uh, you you know, for instance, uh, when a law firm is doing pro bono cases, then of yeah. course, uh, the motivation is not about the money, but still, of course, yes, uh, it helps. And and you, it's not just about how much you're going to earn from a case; it's how the costs um, uh, the case implies 
the legal research, the pers the people Long you need time. to hire to help you on the case because you cannot handle everything alone. So you don't yes. know all the details about each. And, and you have to respect um, the, 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 the deadlines. Oh. You have to respect the deadlines. Yeah. So you cannot do absolutely everything by yourself. It's not possible. And it's also better to have another perspective when you when you are working on the case. So. Yes. What is uh, uh, the range of time for each case? Like six months? Um, once you go to court in France, it really depends on the court. Um, but I can say usually yes, uh, it can be. It can be six year, six months to a year. S yes, probably. Sometimes it's less because you can have very um, um, quick procedure. So mm. it can be really very, very, very uh, quick. Um, but I c let's say yes, usually six months. Okay, so so is the same in the United States or is longer wait in the United States? Um, well, I can tell. I, I definitely can tell for sure, but I guess it's kind of the same. Um, the only question is how many cases are going to be sentenced by a judge and how many cases are you going to be settled. You don't know that yet. You don't know. Well, I, I'm not even sure someone can ver can say for sure how many cases are, are have been settled and everything because... You can look it up, I mean, on Google. Yeah, probably, <laughs> but the problem is I, I, I'm, I don't know if the data is... How, how they collected the data, actually. It's just about how, how it's publicized, you know. I don't know. I don't know. No, because uh, sometimes it's settled out of court. Some, one time I settled with someone out mm -hmm. of court, but they didn't pay. <laughs> I mean, yeah. and then it, it's too much trouble to go after, so you just let it go, you know, because you, don't want, you don't want it uh, as a headache in your life, of right? Of course, yeah. So y they can agree, you yes. know. Yes. They can agree to give you money, but then wi will they? That is the question. Because you cannot chase people around, you know, to pay you. Yeah, of course, of course. So that's another story that the lawyers don't know about. <laughs> I mean, they settle, they're happy, but they, they don't know what happened after that, right? Yeah, well, um, you can have, at least I'm going to speak for friends. Yeah. Uh, once you have a settlement. A, a settlement? Yes, so it's, it's a contract. So actually you can force... Enforce uh, it. You can enforce it, and so you can uh, force a party to 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 pay. to pay. And if the party doesn't pay, then you can go to court again. And then you, you have. Should, it's better to finance it. Finance it than go to court because the court is not going to give money to the person to pay you. The court is going to say pay. So it's better to go to a bank and tell them to finance the fee or the fine. No. What do you mean exactly? Let's say I settle with you yeah. and you agree to pay me, let's say, a million dollars. And I don't have a million dollars. Okay. And I don't pay, so you're going to take me to court again. Isn't it better to make him, put him in contact with the bank that will finance it like oh. they finance a house? Yeah. And the, f the bank will give you the money and they pay the bank. Okay. So you mean to have some kind of, of uh, warranties or, or this kind of a thing? Financing, just like yes. when you finance a house. Well, if you can do this, it's better, of course. It's but better. The church is not going to give you the money. Of course not. Of course not. But <laughs> so you better to go no, to a bank not. that will give you the money. But, you know, for instance, when you are going to draft your, your settlement, the first thing you are going to look at is... Is if they can pay? Of course. It's ah. solvability. Of course, otherwise, no, you don't have any interest to settle. So this is the first thing you are going to ask the other party oh, to, to, to provide. Yes. Oh, you do look <laughs> yes, if they can yes, pay. Yes, yes, <laughs> Yeah, because uh, like we have the big corporation, like the lawsuit for the talc come in the United States where the women who get cancer from talc mm -hmm. and they get like billions of dollars of settlement for all these women who get cervical cancer or whatever. And then you have also big cases like the fires. Yeah. pg and &E is going to pay 3.7 mm -hmm. billions to all the victims of the fire. But those are big corporations. Uh, but on smaller scale, I believe that you is it easy to check if the person can pay? Uh, at least you have to ask them to provide you this information. Like uh, you ask their bank statement? bank statement or assets or at least their own statement okay you know because uh, if one day you really need to go uh, to court again 
and to and to verify this information yeah. actually then you will definitely need to show bad face <laughs> ah. you know okay <laughs> yeah uh, for instance it's called what uh, good faith and, and bad, bad face ah, i yes. see i see exactly exactly yeah, yeah. That, that's also a concern but usually you know for instance you were talking to me about companies and in most of the in most of the cases companies have insurances oh so the, the question they is have going liability to be, insurance yes, and the question is more about what is going to be covered uh, by, by the liability the, by, yes exactly by the contract with the their own insurer so that's a question yes oh they are insured yeah. okay so only the private people are not insured they, they, of course, they are. They are. Yes, they are. For us. Yes, yes. Like, do you have as a business, as a lawyer, insurance? You have to, of course. Oh, okay, in case somebody sue you. Oh, of course, yes, of okay. course, it's necessary. Yes, it is. So you can be sued as a lawyer. You can be sued as a lawyer. Yes. Yeah. How many people do you work with? Like, you work with the people you worked before. Um, what do you mean exactly the people I was working I mean, you said before? you worked as an intern for a company. Are you working for them again or are you totally self-employed? Um, so I'm working as freelance for a company, for several companies. Oh, as an independent contractor. In independent contractor, yes. And so, but it's, it's, um, I, I'm, uh, completely self, uh, self-employed. Self-employed. Yes. Okay. All right. So you can take the case or... Oh, yes. leave it yes oh that gives you good freedom at your age i mean that's good to yes. have that freedom at the at your age yes oh. <laughs> so we're gonna switch to the french part if you don't mind of course okay so on va faire l'interview en français uh, nous avons avec nous uh, laurine et raffine ça ça rime ça rime oui <laughs> c'est pour ça que tu as été tu as eu ce nom, Laurine Raffine Non, je pense pas. C'est I-N-E à la fin Oui. Moi aussi, je suis I-N-E, Aline. <rire> OK. So, Laurine euh, est ici en étudiante ou tu as fini de tes études J'ai fini ici, oui. Tu as fini tes études et, et donc tu repars en France. Tout à fait. OK. C'est super. Et, et donc, en France, comment est-ce que tu vas te préparer alors que les coachs sont aux États-Unis alors, pour le bar, pour en le bar. France, donc, en France, déjà, je suis avocat, oui. donc, avec mon cabinet, donc, la question va être la gestion du temps mmh. entre le travail et les études, oh, voilà. puisque j'envisage de passer le, le barreau de Californie, et donc, euh, la préparation se fait par des compagnies privées mmh. qui proposent des préparations en ligne. Ah, en ligne et qui sont, qui sont, voilà, qui Ah, tu n'as pas euh, besoin d'être ici en personne Non, non okay. j'ai seulement besoin d'être ici en personne pour passer l'examen. Ok. Donc, ça reste euh, tout à fait donc raisonnable. Donc, c'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Oh, ok, ok, ok. <rire> Je croyais que tu devais avoir un live coach. Non, 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 non. Ça reste tout en ligne. Et, et tu peux parler à quelqu'un en ligne Tu peux parler à quelqu'un en ligne. Oui. Si tu es stock quelque part. Tu peux, tu peux effectivement, et c'est tout l'intérêt de la préparation privée, c'est que si tu es coincé quelque part et que ouais. tu as besoin de poser une question, tu peux justement demander à quelqu'un qui a euh, la spécialité pour pouvoir y répondre. Ok. Et donc, toi, bien sûr, tu espères passer malgré que le taux de réussite est très bas, c'est ça Oui, tout à fait. Est-ce que le taux de réussite est aussi bas en France Il est très bas. Il est très bas Il est très bas. Donc, ah bon. d'une manière générale, le, le barreau français est extrêmement bas aussi. Ah bon non, oui, 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 le taux de réussite au barreau français est extrêmement bas aussi. Est-ce que tu sais pourquoi le taux est très bas Est-ce que c'est parce qu'ils veulent éliminer le maximum possible de gens Oui, très clairement, je pense qu'ils veulent sélectionner euh, les, les, les meilleurs. Les meilleurs. Oui, ah oui. Bon, ah bon, tout à fait, oui, oui. D'abord, parce que tu vas faire cinq études et arriver au final... Euh, Finish line, on te sac. C'est pas gentil, ça <rire> Oui. Alors, quand tu as fait 5 ans d'études, tu n'es pas obligé de faire avocat. Tu peux faire un autre métier aussi. Ah bon ah Voilà, bon, donc bon. tu n'es pas sans rien. <rire> D'accord, ça va te servir à quelque ça chose. Ça va quand même servir, voilà. Ouais. Après, la question, c'est est-ce euh, que tu veux vraiment faire ce métier ou pas Et surtout, euh, tu n'as que 3 chances dans ta vie pour passer l'examen. 3 fois 3 fois. Et donc, après euh, ça, tu dois choisir un métier re Related peut-être. Oui, tu peux être juriste en entreprise. Il y a beaucoup d'avocats qui, qui ne restent pas au barreau, qui en, en fait sont avocats au sein d'entreprise, ouais. qui travaillent en tant que juriste et qui... et qui sont très heureux comme ça. Ah bon, d'accord. Ça ne veut rien dire. Ah bon, ils, ouais. peuvent, ils peuvent pratiquer dans une corporation Tout à fait. Ah bon. Et quelle est la différence entre un juriste et un avocat 
C'est le, le barreau, c'est le diplôme. C'est le diplôme, voilà. tout simplement. Oui. Et le juriste a autant de connaissances Alors, euh, il peut. Il, il peut. peut. Il peut avoir autant de connaissances, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas autant. Ouais. Et la seule chose, c'est qu'il n'a pas, pas réussi euh, l'examen compétitif du barreau. Ok. Ou peut-être qu'il n'était pas assez rapide pour prendre l'examen. Parce que c'est un, un examen euh, chronométré. Comme tout examen, il est, com il est chronométré. Et il est combien d'heures Alors... Trois heures, je crois, ou six heures. Ça dépend des matières. Tu as plusieurs matières à passer. Tu as une première matière qui est une note de synthèse qui dure... Euh, alors, je vais te parler. L'examen français, le, le barreau français est en deux étapes. Ah. La première étape, c'est pour entrer dans l'école d'avocat. Et la deuxième étape est pour en sortir. Ah. Donc, le plus sélectif est pour rentrer en école d'avocat. Pour rentrer en école d'avocat, c'est vraiment un examen fondé sur la connaissance. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment comment est-ce que tu raisonnes. Mmh. Euh, donc, la, la, la première étape, c'est de passer euh, ce qu'on appelle une note de synthèse. Et donc là, tu disposes de 5 heures pour euh, lire un dossier qui fera environ 100 pages et pour le synthétiser. Mmh. Euh, la deuxième étape consiste à avoir une, une épreuve de droit des, des obligations. Connaissance des droits, de, des lois. Alors, oui, on peut dire ça comme ça, mais civil avec de la procédure civile aussi, puisque en tant qu'avocat, on, on, on a tous euh, attrait à un moment ou à un autre à plaider en juridiction et donc au moins à comprendre comment est-ce que ça va marcher devant une juridiction, donc une, une matière de procédure également et euh, une matière de spécialité qu'on choisit parmi différentes spécialités proposées. Tu peux choisir par exemple du droit commercial, tu peux choisir euh, du droit de la famille, du droit fiscal si, si je ne me trompe pas ouais. et si les choses n'ont pas changé depuis que moi j'ai passé l'examen aussi. Ok, oui. Comme tu n'as pas encore passé le, le, système, le bar américain, je ne peux pas te demander si l'un est plus facile que l'autre. Mais les deux, c'est très compétitif. Les deux sont très compétitifs. Si tu veux que j'essaye de répondre à ta question, ce que je peux dire sur, au moins par rapport à mon expérience avec euh, l'université de Berkeley ouais. et par rapport à mon expérience avec euh, la faculté française, ouais. euh, ce que je peux dire, c'est que les, les États-Unis sont plus enclins à utiliser les, les QCM les ah questions bon. à, choix, à choix multiples. Ah bon euh, Alors, ça peut être aussi... On, on, on peut penser que c'est plus facile, ça ne l'est pas forcément. Il faut être ah bon. vraiment... Voilà, il faut vraiment faut bien savoir. comprendre la subtilité de la question et des réponses qui sont euh, apportées. Yeah. Euh, par contre, de mon point de vue, euh, les, les, les facultés françaises favorisent largement tout, tout ce qui est euh, essai et donc raisonnement juridique. Beaucoup plus d'écrit. Beaucoup plus d'écrit. Et de mon point de vue, c'est quand même... Euh, ça reste quand même plus compliqué parce que euh, là, tu n'as pas une réponse à cocher. Il faut que tu saches quand même un minimum réfléchir. Mmh. Et là, euh, je pense aussi que c'est quand même sur euh, une, 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 un examen, c'est quand même euh, un, un choix euh, de, de sélection qui est quand même assez intéressant parce que ça permet de voir les capacités de réflexion, vraiment. Donc, euh, tu as dit qu'il faut avoir une certaine logique. Est-ce que mmh. tu as fait, par exemple, des cours de de software ou de, de, où tu apprends la logique ou bien ce n'est pas non. nécessaire Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la logique avec le droit et ça vient au fil des années d'études. Ah bon, ah bon ouais. c'est quelque chose que tu développes Oui, en comprenant. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as choisi cette profession parce que tu as un, un père ou une mère qui est avocat Pas du tout. Pas du tout Aucun de, de, Aucune personne n'est avocat. Euh, non. Dans la famille non. Et, et qui est-ce qui t'a motivé euh, je crois que j'ai bien aimé le droit, en fait. J'ai ah bien bon aimé, oui, oui, j'ai bien aimé. Mais comment tu, tu peux aimer si tu ne l'as jamais, jamais été bah, exposé C'est une très bonne question et c'était quelque chose que j'avais voulu faire parce que j'ai toujours, ai toujours aimé aider les gens, d'une ah. façon générale, et j'ai ai toujours aimé la justice. Oui. Et puis, donc, j'ai choisi de m'inscrire en fac de droit pour cette raison. Et puis, c'est trouvé que la fac de droit m'a bien convenu, donc euh, bah, j'avais fait le bon choix. Ah ouais. J'ai lu quelque chose à propos du, du mot « justice mm -hmm. ». Est-ce qu'il y a vraiment de la justice dans la justice euh, Est-ce que tu penses qu'il y a de la justice Je pense qu'il faut déjà commencer par considérer la définition du mot « justice ». Oui, Je enfin, pense la que justice, c'est que quelqu'un a été compensé ou puni. C'est une conciliation d'intérêts. Une conciliation. Pour moi, c'est une conciliation d'intérêts qui sont antagonistes à la base. Donc, Donc, il la faut question... que les deux parties soient d'accord bah, c'est mieux. Oui. <rire> c'est ce qu'on se disait. C'est quand même beaucoup mieux plutôt que d'aller devant un juge et de demander à une tierce personne de, de définir de le, le curseur. Ah ouais. Euh, de, de, de la et puis le juge, en général, il ne sait pas de quoi il s'agit. Bah, il sait, mais c'est quand même. C'est-à-dire, il ne sait pas tous les détails. Il sait pas tous donc, les détails, il, va faire, oui. euh, il va faire le mieux possible. 
Tout à fait. D'accord. Donc, il vaut mieux que ce soit l'avocat qui sait tout, qui décide. Et puis surtout, d'aider les parties à, à accepter, en fait, d'arriver de, de, à une négociation. C'est ah mieux. Bon. Oui, c'est mieux. D'accord. Et la, tu dis que la négociation, c'est entre les deux avocats. Oui. Mais est-ce que, dans cette conversation, est-ce que les parties ont le droit d'être dans, dans la discussion, non, dans alors, le dialogue. La négociation entre avocats, elle reste une négociation entre avocats. Par contre, chaque avocat ré réfère à son client la teneur, va de, main, de, la teneur de la conversation de façon à ce que le client puisse prendre position sur les éventuelles propositions. Euh, Donc, ce n'est euh, pas voilà. four way call. <rire> non, non, il faut absolument que tout le monde soit informé de qu ce qui se passe. D'accord. C'est quand même le but, c'est un minimum. Euh, euh, tu parles à ton client, l'avocat opposé par là son client. Exactement. Et, et on revient les deux avocats pour essayer de trouver une solution selon les perspectives du, de, de chaque client. D'accord. Est-ce que tu influences ton client à, à accepter quelque chose Non, je n'influence pas, je conseille. Ah, ok. Mais tu leur dis, il vaut mieux pas que tu fasses ci ou ça euh, ça, c'est mon rôle. Oui. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est mon rôle. Tu conseilles le de client De conseiller en disant, je pense que ça, c'est dans votre meilleur intérêt. Ah, mais, okay. Après, libre à vous. De décider, de décider si, vous si vous voulez y aller ou si vous voulez faire différemment. Mais bien sûr, ça, c'est mon rôle. Ah, d'accord. Et les gens choisissent un avocat, en général, parce qu'ils ont eu beaucoup de succès avant. Mais toi, tu viens de commencer. Mm -hmm. <rire> Comment peuvent-ils voir si tu vas performer pour eux tu sais, je pense que même un avocat qui a 30 ans d'expérience, tu ne sauras jamais si euh, tu n'as aucune garantie de résultat. Ah bon Non. Tu n'as aucune garantie de résultat. Tu ne sais pas exactement comment le cas va tourner. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est la relation qu'a le client avec son avocat. Okay. Donc, ça doit être la confiance mm -hmm. et ça doit être un minimum d'écoute de, de la part de l'avocat pour vraiment comprendre euh, les enjeux du client face à lui. Mais mmh. je pense pas... Alors, l'expérience, bien sûr, c'est très important. Mais je pense qu'au-delà de l'expérience, c'est vraiment la relation entre le client et l'avocat. OK. Donc, un avocat va voir ton nom sur LinkedIn, il t'appelle, parce que tu es mignonne et tout ça. Et, et, mais la deuxième question va être, bon, tu es très mignonne et tout, mais est-ce que tu vas pouvoir obtenir ce que je veux Comment tu vas lui prouver que tu as des preuves, que tu l'as déjà fait Alors... La première chose, je suis ravie si jamais j'ai un client qui vient parce que je suis jolie, mais j'ose espérer qu'il ne me le dira jamais. <rire> voilà, parce que ce serait absolument inapproprié. Ou bien il va là... venir, il va, il va venir voilà. te présenter une bague ou quelque chose. Okay, non, mais... j'ose espérer que non. À ce moment-là, je ne prendrai pas ce client. Euh, et ensuite, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, nos décisions sont publiées. Donc, euh, on peut voir euh, sur Internet à peu près euh, si, eu un si, on a eu, si on a eu des bons résultats ou non. Ou, tu as, ou si tu as des références. Ou si on a des références. Bon, après, je pense aussi qu'on on a des, des moyens pour se faire connaître différents. On a des publications qui sont... On peut, on peut publier ah oui, sur Internet. Ah oui, tu peux leur donner. Ce, ouais. ce, que, ce que moi, je fais et ce, ce qui permet aussi de voir euh, si, si le client veulent te choisir. est en phase avec ce qu'on dit ou s'il ne l'est pas. Tout ça ah, d'accord. Est-ce que je n'ai pas tout lu sur LinkedIn Est-ce que tu as des références ou pas encore Bien sûr. Après, ce que je peux dire, c'est comme référence, si tu mentionnes les, les personnes qui peuvent te, te dire, dire ouais, quelles elle compétences... Est, elle est bon, c'est bon. Oui, oh. bien sûr. Oui, bien sûr. Après, je pense que les meilleures références sont toujours les clients qui reviennent. <rire> ah, d'accord. Mais s'ils reviennent, tu leur demandes de te mettre une référence que tu as gagné leur euh, non. cas Non, non. Tu n'es pas obligé de leur demander Non, 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 je, non, je ne demande pas ce genre de choses parce que les clients ont aussi le droit à la confidentialité. Ah, c'est ça, la confidentialité, bah, oui. oublié. Non, 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 surtout pas. C'est vrai, ça c'est un très bon point. Donc, ils viennent te voir, mais c'est tout à fait confidentiel. C'est confidentiel, tout tu, à fait. Tu ne peux pas divulguer leur euh, dossier. Ah non, jamais. Ni ah, leur nom. C'est pour ça que tu peux, les avocats ne peuvent pas mettre ce qu'ils ont gagné un non, quart. Non, jamais. Ah, jamais. Ah, ça, je ne sais pas pensé. Donc, c'est pour ça que les avocats sur LinkedIn ne mettent pas « j'ai gagné ce cas » ou « j'ai Non. Oui, je pense, effectivement. C ce serait très inapproprié, oui, effectivement. D'accord. <rire> Mais tu peux quand même dire euh, « je gagne beaucoup de cas tu, tu, ». Toi-même, tu le dis, pas le client. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Après, si tu... je pense que c'est peut-être... 
ça, ça me semble... Non, mais parce que je vois des, des pubs sur l'examineur. Il le, y a un type qui dit « je ouais. gagne beaucoup de cas ouais. ». Tu as le droit de dire ça Tu as le droit de le dire. Après, il faut savoir aussi qu'aux euh, États-Unis, la conception de, du Publi métier de, de la et de la commercialité est complètement différente que ah bon. celle que nous avons en France. Ah bon. Tu vois, par exemple, moi, ce genre d'affiche me choque. Ah parce bon que je trouve que c'est assez inapproprié. Oui. Parce qu'il dit « j'ai gagné tant de... »« J'ai gagné tant, tant de... Bah, » C'est lui qui le dit. Ah. Moi, je préfère que ce soit un tiers qui le dise. Oui, mais il est anonyme. <rire> bah ouais, mais au moins, <rire> c'est clair. <rire> oui, oui. Alors, tu fais de la pub en France Tu ne peux pas faire de pub comme ça. Donc ah, non, je ne fais pas ce genre de pub. Euh, non. Tu peux être dans les réseaux sociaux. Tu peux être dans les réseaux sociaux et tu peux publier des articles juridiques. Et ça me semble être le meilleur moyen, le meilleur moyen de, de, te faire connaître. de se faire connaître. Et, et au mieux, parce que tu publies un contenu qui est déjà... Euh, qui est déjà de, de... Qui a de la valeur. Qui a de la valeur, exactement. Mmh. Mmh. Donc, euh, pour être avocat en France, il faut 5 ans, c'est ça Alors, il faut 5 ans d'études en droit, 4 ans, mais tout le monde en fait 5. Euh, parce qu'en fait, tu peux le passer au bout de 4 ans d'études, donc un master 1. Mais tout le monde, là, on passe le barreau avec un master 2. D'accord, donc tu as fait 5 ans après fait le bac. Donc, j'ai fait 5 ans après le bac. Et ensuite, tu as le temps de préparation au barreau. Et puis, tu as l'école d'avocat qui dure un an et demi, deux ans. Donc, c'est 7 ans. Donc, c'est 7 ans. <rire> et ici, c'est la même chose Oui. Mais ici, par contre, c'est 3 ans après... Après la fac. Après la peux, fac. Où tu peux ne pas étudier du droit pendant 4 ans. Ah, d'accord. Les 4 premières années de fac. Donc, c'est un système totalement C'est différent. différent. Oh, ouais. Est-ce que la première année en France, tu as étudié le droit Oui. Ah bon La première année Oui. Malgré que tu ne sais pas très bien écrire. Ou... <rire> C'est-à-dire, ici, la première année, ils apprennent l'anglais, de bien écrire, tout ça. Donc, ouais. euh, il, là, en France, ce n'est pas nécessaire d'apprendre de bien écrire et tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par apprendre à bien écrire l'anglais C'est-à-dire, ils dire prennent le, des le... cours d'anglais... Euh, Juridique ou... Non, non. Tu as, tu as ton bac et après, tu rentres au collège, et tu prends des cours d'anglais supérieur, c'est-à-dire où tu apprends beaucoup plus de vocabulaire, tu apprends à rédiger, tout ça. Ça, c'est pas demandé en France. Non, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on finit par acquérir au baccalauréat en principe. D'accord. Donc, non, quand on arrive à la fac de droit, le, ce qui est le plus euh, challenging, c'est oui. les termes juridiques qui, et qui eux, beaucoup. ne sont absolument pas naturels quand on ne connaît pas le domaine. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire beaucoup à apprendre. de vocabulaire à apprendre et beaucoup de, de, de structure, ah euh, bon? de comment structurer la pensée juridique. Oui, tout à fait. De logique, en fait. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Oui. Et, et, et ça, c'est ce que tu apprends en première année, deuxième année, voilà. troisième année. Oui. Surtout en première année. Oui. D'accord. Et quelle école où tu es allée en France Alors, j'ai fait... J'étais à Aix-Marseille. Mm -hmm. Et puis ensuite, j'étais à la Sorbonne. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 à Créteil, à l'UPEC. Euh, Ça, c'est au nord Non, c'est au sud. Ah bon Oui. Et, okay. euh, et ensuite... Tu as ben, passé le barreau. J'ai passé le barreau. Et ensuite, euh, j'étais à l'école du barreau de Versailles. Ah bon Que je remercie d'ailleurs bien tendrement. Oui. Euh, ils étaient gentils Ils étaient surtout très efficaces. Ah bon Oui, une école très performante. Euh, que... Donc, tu es contente d'être allée là-bas Donc, là je suis contente d'être allée là-bas. Et, et ensuite, me voilà à Berkeley. Et tu choisis où tu passes le barreau en France Tu peux choisir ton... Oui, tu peux choisir ton IEJ, Malgré de, et tu peux choisir... Tu, vis, tu peux choisir quand même. Tu peux choisir, effectivement, oui, oui. C'est-à-dire, si tu habites euh, au sud, tu peux passer ton barreau à Paris Oui, tu peux. Tu peux Tu peux, oui, oui ah, tout à fait. D'accord. Donc, ça te donne un choix. Par exemple, si, si tu entends parler qu'un endroit est meilleur qu'un autre, tu, tu, tu as Tu peux choix. choisir, oui. Ah, ben ça c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est toi qui as choisi Versailles alors euh, J'ai choisi un IEJ qui était... Alors l'IEJ c'est l'Institut d'études juridiques, c'est la faculté qui te prépare à passer l'examen. Mm -hmm. Donc moi j'ai choisi un IEJ où je savais que la préparation était bonne. Ah bon Voilà. Donc du coup j'étais très contente de la préparation. Donc tu as passé aussi. combien de temps à Versailles Un an euh, Oui. Oui. C'est beau, tu es, au, tu es autour de Beaujardin et tout ça. Ce n'était pas la fac de Versailles même, mais, ah bon. mais euh, l'école d'avocat était à Versailles. Ah ouais, euh, sympa. Et c'était très sympa. Oh. Ouais, c'était très beau. D'accord. De toute façon, euh, euh, si, si, en ce moment, tu pratiques à Paris. Oui. Donc, euh, Paris ou Californie, du point de vue environnement, pas la loi. Oui. Euh, tu, tu aimes la Californie parce que c'est chaud et il fait beau 
ou pour une autre raison Alors, euh, j'aime la Californie, c'est sûr. Euh, bon, alors, parce qu'il fait beau et parce qu'il fait chaud, malheureusement, je pense que dans la baie de San Francisco, c'est pas le meilleur endroit où il fait beau et chaud. Ouais. Euh, non, c'est surtout euh, la dynamique de la Californie qui m'intéresse. C'est la Silicon Valley, c'est euh, la dynamique. Tu vois la dynamique entrepreneuriale. Euh, la dynamique très forte. Très forte. La dynamique euh, innovante de tout ce qui est innovation. Et les, les ventures capitalistes, il y en a beaucoup plus. Et je trouve que le système fonctionne bien. Et je pense qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de ce système, effectivement. C'est ça qui m'intéresse ici. Ça t'intéresse les IPO et tout ça les, les, nouveaux, Alors, les nouvelles les, compagnies qui se lancent Les IPO, le... c'est très intéressant. Mais je pense qu'avant d'arriver à une IPO, euh, il, y a il, plusieurs il étapes. se passe au moins dix ans. Euh, oui, il y, y a plusieurs étapes. Voilà. Et toi, tu les aides à travers ces dix Moi, étapes Moi, je les aide à travers ces étapes du, 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 de la du conception. Au... Voilà. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir aider ces compagnies-là du début. Mmh. Parce que c'est là qu'elles ont besoin d'un avocat. Oui, parce qu'ils ouais. te consultent, ils disent qu'on peut ouais. faire ci ou ça. C'est ça. C'est ah, ça. Bon. Et c'est pour ça que j'ai fait le, les, les deux certificats de spécialisation à l'université de Berkeley en, en droit des affaires internationales et en droit et technologie. En, en, en propriété intellectuelle. C'est vrai, tu peux démarrer une compagnie à Paris, mm -hmm. mais si tu veux des capitaux, il vaut mieux que tu viennes ici. Bah, tu as des capitaux à Paris, la question c'est, euh, c'est est toujours la même question. Combien, combien Combien tu veux Et quelle clientèle est-ce que tu cibles Si tu cibles une clientèle qui est majoritairement européenne, ah bon. tu n'as peut-être pas tout intérêt à venir aux états unis Mais si tu cibles une clientèle qui est un petit peu plus euh, américaine ou internationale, il y a peut-être un intérêt à venir aux états unis mais en général, les IPO, c'est international. I mean, tu ne vas Alors, pas te moi, localiser là, je... à Paris si tu vas faire un IPO. Moi, là, ce dont je te parle, c'est des compagnies qui sont au tout début euh, de, ah, de leur vie. Donc, ce n'est pas, euh, pas les IPO. Là, les IPO, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ils peuvent encore se développer chose. pour devenir internationaux. C'est avant. On n'est pas obligé de faire des IPO pour être internationaux. Non <rire> Non. On n'est pas obligé d'être des sociétés ouvertes sur un, un marché... Euh, international euh, Côté. En bourse. Ah, d'accord. <rire> on n'est pas obligé d'être coté en bourse pour, euh, pour euh, être une entreprise internationale. On peut aussi avoir des, euh, des actionnaires qui sont, des, qui sont complètement privés et qui euh, vrai, échangent des actions privées. J'ai lu que le CEO de Louis Vuitton est maintenant a battu le Bill Gates pour être le plus riche homme du monde. Ah, oui. C'est-à-dire comment qu'il est lui, parce qu'il fait les produits de luxe. Tout à fait, oui. Et il l'a battu parce qu'il est plus riche maintenant que, lui, que, oh. que Bill Gates. Ah. Donc il peut être. À, Juste en France, malgré qu'ils vendent partout dans le monde, mm -hmm. et quand même être très riche. Enfin, je lui souhaite. <rire> non, Amine, je veux dire qu'il a fait son IPO probablement en France, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Je n'ai ah jamais bon. travaillé sur ce cas-là, donc je ne saurais absolument pas te dire à 100% comment Peut est qu il Peut-être qu'il est toujours Pe privé, d'ailleurs. Peut-être qu'il est toujours privé. Peut-être qu'il est aussi toujours privé. Je ne peux pas te dire. À je... mon avis, non, à mon avis, il ne l'est pas. Mais... Je ne peux pas te dire pour, euh, pour, ouais, sûr. pour sûr. Mais j'étais très choquée de voir qu'un Français a battu un, <rire> une, un, un homme très riche d'Américain. Euh, mais ça, c'est autre chose. Mais, mais c'est bien qu'on a quand même des, des cas de Français qui ont bien réussi euh, dans, dans le domaine du luxe et tout, tout ça. Tout à fait. Tout oui. à fait. Euh, donc, euh, je crois que tu nous as très bien expliqué les deux systèmes. Euh, Merci. Bien sûr, euh, j'espère que tu vas réussir le barreau. <rire> Merci beaucoup. Merci. Et, et que tu reviendras nous l'annoncer. Ou, ou... Ah ben, je me le souhaite aussi. Et puis pour, euh, pour euh, notre cabinet, ce sera absolument, euh, absolument extraordinaire. Oui, oui, tout à tu fait. pourras accepter donc euh, des clients américains, c'est ça Je peux déjà accepter des clients américains. La question, c'est quel est le service que je peux leur fournir D'accord. Voilà. Et ce que moi, j'aimerais, c'est être en mesure de leur fournir le, le service le plus complet possible. D'accord. Voilà. Mais il y a quelque chose que tu as appris à Berkeley que tu n'as pas appris en France Le droit américain, <rire> très clairement. C'est différent. Qui est différent. Oui, oui. C'est différent. Qui est différent et, et leur euh, vision qui est complètement différente. Tout à fait. Ah, donc ça, va, euh, ça vaut le coup d'être venu Ça vaut vraiment dit... le coup. Oui, oui. D'accord. Non, non, ça vaut vraiment Tu aimes le, le système américain J'aime les deux systèmes. Tu aimes J'aime les deux systèmes et je pense que les deux systèmes sont complémentaires. D'accord. Merci mille fois. Merci. Ça a été un plaisir de t'interviewer. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi. Merci. Je ne sais même pas comment arrêter maintenant. OK.